Hai Dins, coba kembali dalam acara TFC Kali ini kita akan menyimak tulisan dari pendeta Yosua Bungrupo dalam buku renungan Teams for Christ dengan judul Tahu Berterima Kasih yang diambil dan terinspirasi menurut tulisan Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 34 bersama saya Victor Alexander yang akan menemani kamu sekalian untuk membaca dan merenungkan firman hari ini namun sebelum kita masuk dalam bahan perenungan kita mari kita bersatu dalam doa Ya Tuhan, kami yang baik, pada hari ini setiap kami hadir dengan penuh kesadaran bahwa kami adalah manusia yang tak sempurna, bahwa kami adalah manusia yang tak luput dari dosa. Oleh karena itu Tuhan, setiap kami di sini rindu untuk dapat mendengarkan sabda, sabda yang dapat menjadi pengunyat serta penuntun laku kehidupan setiap kami. Oleh karena itu bang Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, dan setiap kami siap untuk Dan sertailah kami dengan roh kudusmu Agar kami dimampukan untuk dapat mengerti firmanmu Dan juga dimampukan untuk dapat melaksanakan roh kudus dalam kehidupan kami sehari-hari Amin Teams, renungan kita pada hari ini didasari oleh pembacaan kita atas Injil Menurut Markus Pasal 1 ayat 29-34 Saya akan membacakannya untuk kita semua Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia lalu lenaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Tins, pernahkah kamu melihat sebuah video tentang aktivitas rescuing binatang di Mibar? Di mana kemudian binatang tersebut tidak segera pergi, tetapi justru berbalik dan menunjukkan gesture seolah-olah ia mau berterima kasih kepada sang penolong. Tins, setiap kali kita melihat video seperti ini, bukankah sungguh indah? Apalagi ketika kita melihat fenomena bahwa manusia itu justru jarang menunjukkan rasa terima kasih pada penolongnya. Tapi nah, teks kita pada hari ini masih menceritakan tentang awal mula pelayanan Yesus. Setelah mengajar, Yesus mendengar bahwa ibu mertua Simon sedang sakit kala itu. Dan dengan segera Yesus datang lalu menyembuhkan ibu mertua Simon itu. Dan karena peristiwa penyembuhan ini, Yesus semakin populer di kalangan orang banyak. Sampai-sampai, hingga pada malam hari tiba, masih banyak orang yang datang menghampirinya. Orang datang berbondong-bondong, ada yang mau disembuhkan. Ada juga yang sekedar hanya ingin melihat siapa sih itu Yesus. Tins, dari sini kita bisa melihat sungguh betapa luar biasanya Tuhan Yesus kita. Namun, Tins, kali ini kita tidak ingin berfokus pada Yesus, musisa Yesus terutama. Tapi kali ini kita ingin melihat dari sudut pandang yang lain, yaitu melalui sudut pandang ibu mertua Simon. Beberapa saat yang lalu, ibu mertua Simon terbaring sakit lemah. Namun kini, setelah ia disembuhkan, Alkitab mencatat bahwa ia kemudian segera melayani Yesus dan melayani murid-muridnya. Wah, ini sungguh hal yang keren dan hal yang janggal, teman-teman. Karena apa? 
Karena biasanya seorang yang baru sembuh itu tidak diizinkan untuk capek-capek dahulu. Namun ini berbeda dengan ibu mertua Sima. Ia justru menunjukkan rasa syukur atas pertolongan Tuhan dan juga tanggung jawabnya sebagai nyonya rumah dengan melayani Yesus. Bahkan ia tidak hanya melayani, tapi ia juga menawarkan tempat tinggal kepada Yesus dan kepada murid-muridnya. Ibu mertua Petrus ternyata adalah orang yang sangat tahu berterima kasih. Tims, bagaimana dengan setiap kita? Seperti ibu mertua Simon Petrus, kita pun sudah mengalami pertolongan Tuhan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, adakah kita mau menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih dan mau menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan nyata? Misalnya, dengan cara kita turut ambil bagian dalam pelayanan sebagai ungkapan syukur kita pada Tuhan yang telah menolong kita dengan atau dengan cara yang lain. Mari kita renungkan dan bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang telah kau berikan. Terima kasih juga atas peringatan yang telah kau berikan pada setiap kami hari ini. Kami boleh diingatkan untuk senantiasa mau mengucapkan terima kasih pada setiap penolong kami dan terutama pada engkau sendiri yang senantiasa hadir pada setiap kami dan senantiasa menolong setiap kami di kala kami membutuhkan pertolongan. Biarlah Tuhan melalui bahan perenungan ini hari kami dapat menjalani hari ke depan dengan rasa penuh syukur dan sikap penuh berterima kasih pada siapa pun yang telah menolong setiap kami. Amin. Tim demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan bagikan video ini pada teman-teman yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.